auf meinem Kanal gefunden habt. Ich habe heute für euch wieder ein neues Video und dieses Video ist gesponsert von NordVPN. Ihr wisst ja, dass ich auf meinem Kanal normalerweise gar keine Kooperation mache, aber das ist wirklich etwas, wo ich voll und ganz dahinter stehen kann, was ich jeden Tag nutze und ganz besonders für die Recherche der Videos nutze und wovon, denke ich, auch ihr Nutzen tragen könnt. Das war jetzt sehr viel Nutzen. Ich würde sagen, ich stelle euch einfach mal vor, was NordVPN ist. NordVPN ist ein Programm, das mit Hilfe von über 5500 Servern in 60 Ländern weltweit dafür sorgen kann, dass ihr online sicher und anonym bleibt. Zum Beispiel, wenn ihr auf Reisen seid oder auch einfach, wenn ihr in der Öffentlichkeit seid, in Restaurants oder Cafés und aufs Internet zugreifen wollt, hilft NordVPN euch zu schützen. Mit einer Doppelverschlüsselung wird eure Anonymität bewahrt und ihr müsst euch gar keine Sorgen um eure Daten machen. Neben eurer Sicherheit im Internet sorgt NordVPN auch dafür, dass ihr Zugriff zum Beispiel auf Netflix-Serien haben könnt, die ihr aus Deutschland vielleicht so nicht sehen könnt. Und mit Nordlynx habt ihr sogar noch eine schnellere Verbindung ins Internet. Aber der Grund, warum ich gesagt habe, dass ich NordVPN täglich nutze und warum das für die Videos so unglaublich wichtig ist, ist, dass ich ja, wie ihr wisst, fast nur ausländische Fälle behandelt. Zum Beispiel Fälle aus den USA, aus Großbritannien oder aus Kanada. Ganz häufig ist es so, dass die Quellenlage von Deutschland aus da recht gering ist, was Dokumentation oder Zeitungsartikel angeht. Aber wenn ich mit NordVPN angebe, zum Beispiel, dass ich mich in New York befinde, dann habe ich auf einmal Zugriff auf ganz viele Zeitungsartikel, die ich von Deutschland aus mir überhaupt nicht hätte ansehen können. Und damit habe ich natürlich Zugriff auf viel mehr Quellen und kann euch viel mehr Informationen geben. Und ganz häufig habe ich in letzter Zeit von euch Nachrichten bekommen, dass ihr bestimmte Links aus meiner Infobox nicht öffnen könnt oder dass ihr manche Dokumentationen einfach nicht gefunden habt im Internet. Und da kann NordVPN wirklich helfen, denn da könnt ihr einfach angeben, dass ihr euch in einem anderen Land befindet und da wird euch auf einmal eine unglaubliche Menge an Quellen offengelegt, die ihr euch dann anschauen könnt zu den Fällen. Falls euch bestimmte Sachen genauer interessieren oder ihr das selber nochmal nachlesen oder anschauen wollt. Das Tolle ist, dass NordVPN wirklich von überall aus funktioniert, wenn ihr euch auf Reisen oder im Urlaub befindet, was ja momentan ein bisschen schwierig ist, aber in der Zukunft dann hoffentlich stattfinden wird. Und sogar wenn ihr euch in China befindet, könnt ihr mit NordVPN-Servern überall angeben, dass ihr euch irgendwo auf der Welt befindet und dann auf Quellen zugreifen. Ihr bekommt mit NordVPN auch noch einen Adblocker mit dazu, der heißt Cyber Sex Suit. Also falls ihr noch keinen Adblocker habt, ist das vielleicht auch interessant für euch. Es gibt eine 30 tage geld zurück -Garantie, falls ihr nicht zufrieden seid mit dem, was ihr bekommt bei NordVPN. Und ihr müsst euch keine Sorgen machen, eure Nutzerdaten werden in keiner Form gespeichert oder irgendwie aufbewahrt. Also da seid ihr wirklich vollkommen sicher. Ihr könnt es auf sechs verschiedenen Geräten gleichzeitig nutzen und falls es irgendwelche Probleme gibt, haben die einen 24 stunden Kundenservice, bei dem ihr euch melden könnt. Wenn das Ganze für euch interessant ist und ihr glaubt, ihr würdet euch das gerne mal anschauen, in meiner Infobox und in den Kommentaren findet ihr einen Rabattcode für euch. Da bekommt ihr 70% Rabatt plus den ersten Monat gratis bei NordVPN. Also schaut es euch gerne einmal an. Wie gesagt, für mich ist es wirklich etwas, das ich jeden Tag nutze. Hauptsächlich für die Recherche, denn ich recherchiere wirklich eigentlich jeden Tag für meine Videos. Aber auch, damit ich einfach sicher bin im Internet und keine Angst haben muss, dass irgendwas Gruseliges mit meinen Daten passiert. Denn da hört man ja immer mehr Horror-Stories. Also... Wenn ihr möchtet, dann schaut da gerne vorbei. Ich hoffe sehr, dass euch diese Kooperation gefallen hat. Für mich war es wirklich etwas, das ich gerne integrieren wollte, denn, ja, wie gesagt, ich nutze es tatsächlich und ich wollte es euch gerne vorstellen. Also ja, ich würde sagen, jetzt fangen wir an mit dem Video. Danke fürs Zuhören. In diesem Video geht es um das mysteriöse Verschwinden von Holly Bobo. Holly Lynn Bobo wurde am 12. Oktober 1990 geboren als das zweite Kind und die einzige Tochter von Dana und Karen Bobo. Sie hatte noch einen etwa fünf Jahre älteren Bruder mit dem Namen Clint und ihre Cousine Whitney Duncan hatte den Durchbruch geschafft als Country-Sängerin. Sie hat dann später auch ein Lied über Hollys Verschwinden geschrieben. Hollys Freunde sagen, dass sie eigentlich sehr, sehr schüchtern war, aber wenn man dann erstmal so zu ihr durchgedrungen war, dann hat man festgestellt, dass sie eine sehr einnehmende Persönlichkeit und vor allem einen unglaublich guten Humor hatte. 
Sie hatte wohl auch eine sehr enge Beziehung zu ihrer Mutter Karen. Sie hat sich gut mit ihrem Bruder Clint verstanden. Und sie war total verrückt nach ihrem Freund Drew. 2011 waren die beiden schon zwei Jahre zusammen und es wurde wohl immer ernster. Er hatte ihr schon einen Promise-Ring geschenkt, den sie wirklich jeden Tag trug. Nach ihrem Highschool-Abschluss 2009 wollte Holly unbedingt Krankenpflegerin werden und hat sich deswegen direkt an einer Krankenpflegeschule eingeschrieben. Ihr Bruder Clint wollte gerne Sozialarbeiter werden und hat neben der Schule dann noch Teilzeit in einem Pflegeheim gearbeitet. Der Morgen des 13. April 2011, das war ein Mittwoch, verlief für die Familie Bobo eigentlich ganz normal. Holly ist sehr früh schon aufgestanden, wohl so gegen halb fünf und hat angefangen für einen Test in der Schule zu lernen. Ihre Mitschülerin hat später gesagt, dass sie eigentlich fast jeden Tag dort einen Test geschrieben haben, aber die waren eben unterschiedlich schwer und Holly war auch sehr fleißig und wollte unbedingt eine gute Note schreiben und ist deswegen schon sehr früh aufgestanden. Ungefähr eine Stunde später ist ihr Vater Dana aufgestanden, hat sich für die Arbeit fertig gemacht, hat dann nochmal kurz nach Holly gesehen und sie gefragt, ob sie irgendwas für die Schule braucht, vielleicht ein bisschen Geld zum Tanken oder um sich was zu essen zu kaufen. Das hat Holly wohl bejaht, daraufhin hat er ihr 20 Dollar auf den Küchentresen gelegt, ihr einen schönen Tag gewünscht und ihr gesagt, dass er sie liebt und ist dann um 6.30 Uhr zur Arbeit gefahren. Rund um diese Zeit hat sich auch Hollys Mutter Karen dann schon für die Arbeit fertig gemacht. Sie war Grundschullehrerin und musste so gegen 7 Uhr von zu Hause losfahren. Sie hat auch nochmal nach Holly gesehen, die saß mittlerweile schon unten am Esstisch und hat da weiter gelernt. Sie hat ihr dann noch einen Muffin eingepackt und was zu trinken und hat ihr die 20 Dollar vom Vater dann auch noch ins Portemonnaie gepackt und alles schön zusammengepackt, bevor sie ihr einen schönen Tag gewünscht hat und dann auch zur Arbeit losgefahren ist. Im Haus befanden sich jetzt also nur noch der schlafende Clint und Holly. Karen war auf dem Weg zur Arbeit, da bekam sie schon einen Anruf von Holly, sie hat sie dann zurückgerufen und Holly erzählte ihr, dass ihr Freund Drew gerade angerufen hatte. Drew hatte sich von Karen die Erlaubnis geben lassen, auf dem Grundstück von Hollys Großmutter Truthähne zu jagen und war dort wohl mit seinem Vater unterwegs gewesen, als er angesprochen wurde von einem Cousin von Holly, der Drew wohl nicht erkannt hat und gefragt hat, was sie dort machen und wer ihnen das erlaubt hätte. Daraufhin hat Drew dann Holly angerufen, damit sich das Ganze aufklärt. Holly hat ihre Mutter angerufen und nachdem Karen davon mitbekommen hat, hat sie dann wiederum die Großmutter angerufen, um Bescheid zu sagen, dass Drew von ihr die Erlaubnis bekommen hatte und dass das alles schon seine Richtigkeit hatte, dass er und sein Vater dort waren. Kurz danach hat sie dann wieder Holly zurückgerufen, sie beruhigt, dass das alles geklärt war und das war das letzte Gespräch, das Karen mit Holly führen sollte. Kurz nach 7.40 Uhr an diesem Morgen hörte der nächste Nachbar der Bobos, James Barnes, Schreie vom Grundstück der Familie rüberklingen. Ihr müsst es euch aber nicht so vorstellen, wenn ich sage, der nächste Nachbar, dass die Häuser direkt nebeneinander standen. Die Grundstücke waren sehr, sehr groß und da waren einige Meter dazwischen. Deswegen konnte er das Grundstück nicht einsehen, aber er konnte hören, was dort geschah. Er sagt, er hörte eine junge Frau schreien, stop, stop, no, no. Er selbst hätte zunächst den Eindruck gehabt, dass da vielleicht Leute rumalbern, dass vielleicht, sagt er in einer späteren Befragung, die Frau mit einer Schlange gejagt wurde von jemandem, der sie irgendwie veräppeln wollte und dass ihn das zunächst nicht so sehr beunruhigt hat, aber die Reaktion seiner Hunde wäre seltsam gewesen. Die hätten sich nämlich auf den Boden gekauert und die Ohren angelegt und gewimmert. Er hat dann seinen Truck weiter beladen und ist dann mit seiner Frau und seinem Sohn losgefahren, um diesen dann bei der Tagespflege abzusetzen, während er und seine Frau arbeiten ging. Auf Nachfrage hin hat seine Frau die Schreie nicht gehört, aber das Ganze hat ihn wohl so beschäftigt, dass er dann, statt seine normale Route zu fahren, nochmal am Haus der Bobos vorbeigefahren ist. Er ist dort ein Stück die Auffahrt hochgefahren und hat sogar den Motor ausgestellt, um zu hören, ob da noch irgendetwas passiert. Obwohl er nichts mehr gehört oder gesehen hatte und obwohl er auch nicht gesehen hat, dass irgendein fremdes Auto dort in der Nähe gestanden hatte oder vorbeigefahren war, hat er das Ganze dann seiner Mutter erzählt, als er seinen Sohn abgesetzt hat und sie hat daraufhin dann bei der Arbeitsstelle von Karen angerufen. Das war um 7.46 Uhr, um mir mitzuteilen, dass irgendetwas dort zu Hause nicht stimmte. Hollys Bruder Clint ist nach eigenen Angaben um 7.50 Uhr an diesem Morgen wach geworden. Nicht, weil er einen Schrei gehört hatte, sondern weil der Familienhund nicht aufhören wollte zu kläffen. Er sagt, der Hund war allgemein immer sehr aufgedreht und hat wirklich alles angekläfft, was irgendwie am Haus vorbeifuhr, sei es ein Müllwagen oder der Postbote. Aber normalerweise hätte der Hund sich an irgendeinem Punkt immer beruhigt, an diesem Morgen nicht. Und deswegen ist Clint dann in seinen Schlafanzug runtergegangen, um nach dem Hund zu sehen. Er sagt, als er unten ankam, hörte er Stimmen. Er hat dann zunächst im Foyer vorne aus einem Fenster geguckt und hat dort nichts gesehen. 
Dann hat er durch ein anderes Fenster geguckt, das zum Carport der Familie hinausführte. Und dort, direkt unter dem Fenster, sagte er, hockten zwei Personen, von denen er aber nur die Umrisse sehen konnte, denn es war dort wohl sehr dunkel. Und er hörte ihre Stimmen, aber nicht genau, was sie sagten. Er konnte ausmachen, dass eine Person weiblich und eine männlich war. Er ist dann schließlich zu dem Schluss gekommen, dass die weibliche Stimme von seiner Schwester Holly stammte. Die beiden Personen knieten auf dem Boden und für ihn hörte es sich wohl so an, als ob sie miteinander diskutierten. Der Mann sprach deutlich mehr als die Frau und die Frau hat quasi immer nur darauf geantwortet, was der Mann gesagt hat. Allerdings war es wohl so ein Gemurmel, dass er nicht genau ausmachen konnte, was sie sagten. Clint sagte, die einzigen Worte, die er klar verstehen konnte, waren No, why, also nein, wieso, von Holly. Und er ging dann wohl davon aus, dass dieser Mann, der da mit seiner Schwester sprach, ihr Freund Drew war und dass die beiden vielleicht Streit hatten oder gerade Schluss machten. Zu diesem Zeitpunkt rief Karen dann Clint zu Hause an, um zu fragen, was da eigentlich los war, denn sie war schon sehr beunruhigt von dem Anruf der Nachbarin gewesen. Clint fragte Karen dann direkt am Telefon, wollte Holly heute nicht eigentlich in die Schule gehen, hätte sie nicht Schule gehabt und Karen sagte, doch, Holly hat heute Schule. Und daraufhin hat Clint dann gesagt, okay, weil sie gerade hier ist mit Drew und die sich unterhalten. Aber Karen wusste ja sicher, dass es nicht Drew war dort im Carport mit Holly, denn er war ja jagen auf dem Grundstück der Großmutter, viele, viele, viele Meilen entfernt. Und sie hat daraufhin dann Clint am Telefon gesagt, das ist nicht Drew. Ruf die Nachbarn zusammen, tu etwas. Daraufhin legte sie dann auf und versuchte, die Polizei zu kontaktieren. Allerdings befand sie sich bei der Arbeit und wurde deswegen weitergeleitet an die Polizeistation von Henderson County. Die war allerdings nicht zuständig, sondern Decatur County, dort, wo ihre Tochter und ihr Sohn sich gerade aufhielten. Daraufhin hat sie dann aufgelegt und ist zusammengebrochen. Sie sagt, sie ist einfach auf dem Boden zusammengesagt. Sie hatte solche Panik, so eine unglaubliche Angst um ihre Tochter. Sie hat dann noch einmal versucht, Clint zu erreichen. Der ist dann auch ans Telefon gegangen und hat zu diesem Zeitpunkt vom Fenster aus gesehen, dass Holly mit einem Mann, der komplett in Tarnkleidung gekleidet war, Richtung Wald ging. Sie waren schon ein ganzes Stück vom Haus entfernt. Er dachte immer noch, dass es sich um Drew handelt, dass Drew vielleicht irgendwas gejagt hatte, einen Truthahn und Holly das zeigen wollte oder irgendwie so etwas. Und hat dann gegenüber seiner Mutter am Telefon wieder davon angefangen, von Drew zu reden, bis Karen ihn unterbrochen hat und gesagt hat, das ist nicht Drew. Er schieß ihn. Sie sagt, bei ihr ist einfach alles durchgebrannt. Sie hatte solche Angst. Sie wollte einfach nur, dass dieser Mann von ihrer Tochter weggeht. Sie hat ihrem Sohn außerdem gesagt, er soll die Polizei rufen. Clint hat daraufhin aufgelegt, ist in sein Zimmer gegangen und hat sich etwas angezogen. Er nahm sich eine Waffe und ging raus. Zu diesem Zeitpunkt waren Holly und der Mann schon nicht mehr zu sehen. Clint hat später gesagt, dass er immer noch der Meinung war, dass es Drew war. Es war immer noch nicht zu ihm durchgedrungen, dass es sich hier nicht um Hollys Freund gehandelt hatte. Er ist dann zunächst in den Carport gegangen und hat dort dann einige Blutflecken auf dem Boden gesehen, an der Stelle, wo Holly und der Mann gehockt hatten. Als er dann im Gerichtsverfahren befragt wurde, was er zu diesem Zeitpunkt gedacht hatte, ob ihm da klar geworden ist, dass irgendetwas nicht richtig war, sagte er, nein, er hätte zunächst gedacht, Drew hätte einen erlegten Truthahn mitgebracht in den Carport, um ihn Holly zu zeigen und daher wäre das ganze Blut gekommen. Er kam dann wieder hinaus auf die Wiese und ging Richtung Wald. Zu diesem Zeitpunkt fuhr dann die Frau vor, die schon Karen gewarnt hatte am Telefon, die Mutter von James Barnes und fragte, was los sei. Und daraufhin hat Clint dann erst die Polizei gerufen. Da ist es wohl wirklich erst zu ihm durchgedrungen, dass etwas ganz und gar nicht richtig war. Die Polizei erreichte das Haus der Bobos ungefähr zehn Minuten später um 8.10 Uhr. Kurz darauf kamen dann auch Dana und Karen nach Hause. Clint berichtete der Polizei von einem Mann zwischen 1,77 und 1,83. Er wog wohl so um die 86 Kilo, hatte dunkle Haare, die seinen Nacken bedeckten, trug komplett Tarnkleidung und einen Hut. Erst als er von Weitem gesehen hatte, wie der Mann und Holly Richtung Wald gegangen waren, sei ihm aufgefallen, dass der Mann nicht ganz Drews Statur hatte. Clint erzählte der Polizei außerdem, dass der Mann ein dunkles, schwarzes Objekt in der Hand gehalten hatte. Von Weitem hatte er es wohl für ein Jagdinstrument gehalten, mit dem Elche angelockt werden können. Die Polizei beantragte dann direkt Hollys Handydaten, um festzustellen, wo sie sich oder zumindest wo ihr Handy sich gerade befand. Später wurde deutlich, dass gegen 8.17 Uhr Hollys Handy sich sehr schnell in Richtung Norden bewegte, 
Es wird davon ausgegangen, dass sie sich in einem Auto befunden haben muss. Und dort im Norden, in einem Wald in der Nähe von der Interstate 40, bleibt ihr Handy dann für 20 bis 30 Minuten, bevor es dann eine andere Strecke Richtung Süden zurückfährt. Der letzte Ping von Hollys Handy ging um 9.25 Uhr ein und in der Nähe von diesem Ping wurde dann auch später ihr Handy und ihre SIM-Karte gefunden. Clint, der Nachbar James Barnes und andere Personen, die sich in diesem Umkreis befunden haben, wurden natürlich direkt von der Polizei befragt. Ein Mann, der in der Nähe fischen gewesen war, sagte, dass er einen weißen Truck gesehen hatte, der sehr, sehr schnell weggefahren sei aus der Gegend, wo sich das Haus der Bobos befand. Und eine andere Frau will diesen weißen Truck auch gesehen haben. Das heißt, die Polizei hatte immerhin einen Hinweis auf ein Fahrzeug, allerdings konnte niemand ein genaues Nummernschild nennen. Natürlich wurde dann auch direkt eine große Suchaktion gestartet, ganz besonders im Wald mit Pferden, aber auch die Straßen wurden mit Motorrädern abgefahren. Viele, viele Zivilisten haben sich eingesetzt und nach Holly gesucht. Ihre Familie hat auch auf eigene Faust gesucht mit Freunden und Bekannten. An einem Punkt hat Karen dann sogar ihre private Handynummer rausgegeben, damit jeder, der irgendwelche Hinweise hatte, sich bei ihr melden konnte und alle Tipps, die dort eingegangen sind, hat sie wohl archiviert und an die Polizei weitergegeben. Schon einen Tag nach Hollys Verschwinden wurde ihre Brotdose ungefähr fünf Kilometer entfernt von ihrem Haus gefunden. Später fand man außerdem ihre Hausaufgaben, ein Notizbuch, ein Kassenbeleg mit Hollys Namen darauf, ihr Handy und ihre SIM-Karte. Zunächst interessierte sich die Polizei natürlich sehr für Clint. Seine ganze Story rund um das Verschwinden von Holly schien für viele Leute einfach keinen Sinn zu machen. Die Tatsache, dass er nicht eingeschritten war, dass er, obwohl seine Mutter ihm immer wieder am Telefon gesagt hatte, dass es sich bei dem Mann nicht um Drew handelte, so spät erst geschaltet hatte und seiner Schwester nicht geholfen hatte, schien allen sehr seltsam. Die Polizei hat ihm dann zwei Lügendetektortests unterzogen, die er beide bestanden hat. Und auch sonst gab es keine Anzeichen dafür, dass Clint etwas mit dem Verschwinden seiner Schwester zu tun hatte. Es gab keine Kratzer oder sonstige Zeichen dafür, dass sie sich in einer körperlichen Auseinandersetzung befunden hatten. Und es gab auch sonst kein Motiv. Holly und Clint haben sich wohl eigentlich sehr, sehr gut verstanden. Auch in den Medien wurde die Diskussion rund um Clint dann wieder aufgegriffen. Unter anderem, weil man ihm unterstellte, er hätte seine Story geändert. In frühen Zeitungsartikeln rund um Hollys Verschwinden hieß es noch, man hätte sie in den Wald gezogen und geschubst, man hätte sie verschleppt. Clint stellte das Ganze dann klar und sagte, das sei nicht der Fall gewesen. Holly sei ganz normal und aufrecht neben dem Mann hergegangen und in den Wald gegangen. Sonst wäre er viel eher eingeschritten, sonst hätte er ganz anders gehandelt. Daraufhin haben ihm dann viele unterstellt, dass er seine Story geändert hätte. Allerdings sagt Clint, dass er von Anfang an der Polizei die Geschichte genau so erzählt hatte. Auch der Nachbar der Bobos, James Barnes, der die Schreie gehört haben will, wurde von der Polizei wohl genauer ins Visier genommen. Sie haben sein Haus durchsucht und sie haben wohl sogar seine Telefonate abgehört, aber nichts hat darauf hingewiesen, dass James Barnes etwas mit der Sache zu tun hatte. Auch ein anderer Nachbar, der einen weißen Truck fuhr, wurde genauer unter die Lupe genommen. Also die Polizei hat sich da wohl wirklich sehr hintergeklemmt herauszufinden, was mit Holly passiert war. Natürlich gab es auch von der Polizei aus eine Telefonnummer, bei der man sich melden konnte, wenn man irgendwelche Hinweise auf Hollys Verschwinden hatte. Da gingen tausende von Anrufen ein, aber die Polizei sagte später, dass die meisten davon einfach unbrauchbar waren. Leute, die meinten, Holly irgendwo gesehen zu haben, stellte sich dann heraus, dass es nicht Holly war die irgendwo einen weißen Truck gesehen hatten und deswegen einmal anrufen wollten. Und dann gab es wohl auch einige Medien, die angerufen haben, weil sie meinten, irgendwelche Visionen von Holly gehabt zu haben. Und das Ganze hat sich dann als nicht besonders hilfreich herausgestellt und war für die Polizei wohl auch teilweise sehr irreführend. Die Polizei sah sich dann den verurteilten Sexualstraftäter Terry Britt genauer an. Terry Britt hatte ein Beuteschema bei den Frauen, die er vergewaltigte. Sie waren meistens jung blond und hatten blaue Augen. Genauso wie Holly. Außerdem passte er von der Statur her sehr gut auf Clints Beschreibung und man hat Clint dann später auch Aufnahmen, Tonaufnahmen von verschiedenen Stimmen vorgespielt und eine der Stimmen, von denen er meinte, dass sie ziemlich genau so klang, wie der Mann, der Holly mitgenommen hatte, war die Stimme von Terry Britt. Als Alibi für den Morgen von Hollys Verschwinden gab Terry an, er hätte zusammen mit seiner Ehefrau Janet eine Badewanne gekauft. Dieses wurde von Janet bestätigt und sie konnten der Polizei auch einen Kassenbeleg vorlegen für die Badewanne. Allerdings war dieser mit der Hand geschrieben und der Laden, von dem sie angegeben hatten, die Badewanne gekauft zu haben an dem Morgen, 
hatte keinerlei Aufzeichnungen davon, dass sie an dem Morgen eine Badewanne verkauft hatten, geschweige denn erinnerte sich irgendjemand daran, dass Terry Britt dort gewesen war. Außerdem war es wohl sehr seltsam, dass Janet an diesem Morgen schon bei der Arbeit gewesen war, dann einen Anruf von Terry bekommen hatte und wieder zurück nach Hause gegangen war. Die Ermittler sagen, dass die Akten deutlich machen, dass Janet schon in der Vergangenheit oft dabei gewesen ist, wenn Terry jungen Frauen nachgestellt hat. Das Ganze wurde dann noch seltsamer, als Terry Britt von der Polizei befragt wurde. Dort beschrieb er den Polizisten nämlich, was er glaubte, was dieser Mann, der Holly mitgenommen hatte, empfunden hatte, warum er das getan hatte, dass er Holly so ein bisschen wie ein Spielzeug betrachtet hatte. Also alles ein bisschen so, als ob er die Tat noch einmal durchleben würde. Daraufhin wurde dann sein Haus abgehört und auch abgesucht. Man hat sehr viele Hämmer und Äxte gefunden und die Leichenspürhunde, die bei der Suche dabei waren, haben auch im Haus und um das Haus herum öfter mal angeschlagen. Aber es wurde nichts gefunden. Keinerlei DNA oder sonst irgendetwas, das Terry Britt und Holly miteinander in Verbindung bringen würde. Die Polizei befragte außerdem einen weiteren verurteilten Sexualstraftäter mit dem Namen Victor Dinsmore. Dinsmore wurde in seiner Befragung unter anderem gesagt, dass ein junger Mann mit dem Namen Zack Adams ihn als Alibi angegeben hatte. Daraufhin wurde Dinsmore wohl sehr wütend und hat im Gegenzug gesagt, dass die Polizisten sich doch lieber mal Zack genauer ansehen sollten. Es gab allgemein ziemlich viele Gerüchte um das Verschwinden von Holly und immer wieder kam der Name Zack Adams auf. Zack war schon häufiger in Konflikte mit der Polizei geraten, unter anderem war er schon vorbestraft worden für häusliche Gewalt, für Körperverletzung und für den Besitz von Drogen. Er handelte auch mit Drogen und war bekannt dafür, dass er abhängig von Meth war und allgemein ein sehr gewalttätiges Verhalten an den Tag gelegt hat. Zacks Alibi für den Morgen von Hollys Verschwinden war, dass er zunächst mit seiner Freundin Rebecca zu Hause gewesen war, dann hatte er sich mit seinem Bruder Dylan auf den Weg gemacht im Auto, um Shane Austin abzuholen und zusammen waren sie dann zunächst zu einer Tankstelle gefahren, wo sie dann mitbekam, dass unglaublich viel Polizei in die Richtung vom Haus der Bobos fuhr. Obwohl sein Alibi von seiner Freundin, von seinem Bruder und von diesem Freund Shane Austin bestätigt wurde und obwohl eine Überwachungskamera an einer Apotheke zeigen soll, dass das Auto von Dylan dort um diese Uhrzeit am Morgen vorbeigefahren war, war sich die Polizei nicht sicher, dass sie Zack Adams wirklich komplett ausschließen konnten. Denn ich habe euch ja erzählt, dass einige Dinge gefunden, die Holly zugerechnet wurden, unter anderem ein Kassenbeleg und der wurde in unmittelbarer Nähe von Zack Adams Haus gefunden. Außerdem fuhr Zack einen weißen Truck und es gab unglaublich viele Gerüchte darüber, dass sie vielleicht etwas damit zu tun gehabt haben könnte. Aber über zwei Jahre konnte die Polizei da nicht wirklich etwas nachweisen und der Fall konnte nicht wirklich weiter ermittelt werden. Dann im September 2013 wurde Dylan Adams, sechs Bruder, festgenommen. Allerdings nicht wegen des Verschwindens von Holly, sondern weil ihm vorgeworfen wurde, dass er im Juli des gleichen Jahres eine gestohlene Waffe aufbewahrt, versteckt und weiterverkauft hatte. Der Staatsanwalt, der für diese Anklage verantwortlich war, war derselbe Staatsanwalt, der sich auch mit dem Holly-Bobo-Case beschäftigte. Er hatte Dylan Adams zunächst gedroht mit einer sehr, sehr langen Haftstrafe im Gefängnis, hatte ihm dann jedoch einen Deal angeboten. Dylan müsste keine Zeit im Gefängnis absitzen, dafür aber mit einem bereits in Ruhestand gegangenen Polizeibeamten mit dem Namen Dennis Benjamin leben. Dylan kannte diesen Mann nicht, es gibt allerdings einige Quellen, die behaupten, Dennis Benjamin hätte eine Beziehung zu der Familie Bobo gehabt. Nur fünf Wochen nachdem Dylan bei Dennis Benjamin eingezogen war, rief dieser bei der Polizei an und sagte, er hätte da jemanden in seinem Haus, der ein Geständnis ablegen wolle. Dylan Adams wurde daraufhin sofort zur Wache gebracht und direkt befragt. Dylan sagte in dieser Befragung, dass er und sein Bruder Zack sowie ihr Freund Shane Austin und dessen Cousin Jason Autry alle etwas mit der Entführung, der Vergewaltigung und dem Mord an Holly Bobo zu tun gehabt hätten. Er, Dylan, wäre an diesem Morgen zum Haus von Zack gefahren und hätte dort seinen Truck abholen wollen und dabei hätte er dann im Wohnzimmer Holly Bobo auf einem Stuhl sitzen sehen. In der Nähe von ihr standen Zack Adams und Jason Autry. Zack soll teilweise noch Tarnkleidung angehabt haben. Zack soll Dylan daraufhin dann gesagt haben, dass er Holly vergewaltigt hätte und dies sogar gefilmt hätte. Dylans Geständnis war alles in allem etwas wirr, er hat sich auch selbst häufig widersprochen, Erst hat er gesagt, Zack hätte Holly umgebracht, dann hat er gesagt, Jason hätte Holly am Ende wirklich umgebracht. Das war alles nicht so ganz klar und was er erzählt hat vom Tathergang, hat auch nicht wirklich übereingestimmt mit dem, was man wusste von der Entführung von Holly. 
Dylan hat später sein Geständnis dann auch zurückgenommen und hat gesagt, dass er quasi dazu gezwungen wurde, es zu sagen. Allerdings hatte sich die Polizei mittlerweile schon eingeschossen auf Zack Adams und Jason Autry und sie waren sich sicher, dass da irgendetwas im Busch war. Dylans und Zacks Mutter hat dann später zur Verteidigung ihrer Söhne gesagt, dass Dylan stundenlang befragt und gequält und bedroht wurde von den Polizisten, bis er dann schließlich dieses Geständnis abgegeben hat und dass Dylan einen sehr niedrigen IQ gehabt hätte, dass er nicht mal in der Lage gewesen wäre, die Uhr richtig zu lesen, wenn es keine digitale Uhr war und dass er sich sehr leicht eben hat überreden lassen, irgendein Geständnis abzulegen. Im Februar 2014 wurde Zack Adams Haus dann auch durchsucht, auch mit Hunden, seine Telefonate wurden abgehört und man konnte anhand der Telefondaten feststellen, dass alle vier Männer, Jason Autry, Shane Austin, Dylan und Zack Adams miteinander Kontakt gehabt hatten, an dem Morgen, an dem Holly verschwunden war. Die Ermittler haben sich dann Shane Austin genauer angesehen. Sie haben anhand der Telefondaten feststellen können, dass er besonders mit Zack Adams sehr häufig hin und her geschrieben hatte an diesem Morgen und die Ermittler waren sich recht sicher, dass Shane wohl geholfen hatte, Hollys Leiche verschwinden zu lassen. Sie haben Shane dann in der Befragung schließlich einen Deal angeboten. Er würde Straffreiheit bekommen, wenn er nur sagen würde, wo sich Hollys Körper befand. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatte man Holly immer noch nicht finden und zur Ruhe legen können. Shane stimmte dem Deal zu, er gab zu, etwas mit dem Verschwinden von Holly zu tun gehabt zu haben und versprach den Polizisten, ihnen Informationen rund um die Überreste von Holly zu geben. Am 5. März 2014 wurde Zack Adams dann offiziell der Entführung, der Vergewaltigung und des Mordes ersten Grades an Holly Bobo angeklagt. Für die Familie von Holly war das ein sehr schwerer Schlag, denn bis zu diesem Zeitpunkt haben sie wirklich die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ihre Mutter Karen und ihr Vater Dana sagen, dass sie wirklich bis zum letzten Moment gesucht haben, immer wieder nach Tipps gesucht haben. Sie sind überall in der Stadt rumgefahren, haben nach alten verlassenen Häusern gesucht oder nach Scheunen irgendwo, wo Holly vielleicht festgehalten werden konnte und... Die Tatsache, dass jetzt jemand für Mord angeklagt wurde, war für sie sehr, sehr schwer zu verkraften. Nur ein paar Wochen später, am 27. März 2014, nahm die Staatsanwaltschaft ihren Deal mit Shane Austin zurück, denn sie sagen, er hätte nicht die Wahrheit gesagt und er hätte ihnen keine Hinweise geben können, er hatte sie nicht, wie versprochen, zu Hollys Überresten führen können und deswegen wollten sie ihm nicht weiter Straffreiheit eingestehen. Am 1. April hat sein Anwalt dann versucht, eine gerichtliche Verfügung zu erwirken, um dafür zu sorgen, dass Shane nicht angeklagt werden kann für den Mord an Holly. Am 29. April wurde dann Shanes Cousin Jason Autry ebenfalls des Mordes angeklagt, denn auch ihn hatte Dylan ja in seinem Geständnis genannt. Und dann im Juli wurden die Brüder Jeffrey und Mark Percy festgenommen. Ihnen wurde vorgeworfen, dass sie nach der Tat geholfen hatten, Beweismaterial verschwinden zu lassen. Eine ehemalige Mitbewohnerin von Jeffrey hatte der Polizei gegenüber gesagt, dass dieser ihr im Mai 2014 ein Video aus seinem Handy gezeigt hätte, das zeigte, wie Zack Adams Holly Bobo sexuell belästigte, diese war festgebunden und weinte. Sie sagte außerdem, dass sie der Meinung war, dass Jeffreys Bruder Mark dieses Video aufgenommen hätte. Beide Brüder haben den Ermittlern gegenüber vehement abgestritten, dass so ein Video überhaupt existierte. Sie behaupteten sogar, dass sie mit den anderen Angeklagten überhaupt gar keinen Kontakt hätten, die überhaupt nicht kennen würden. Und am Ende wurden sie dann auch freigelassen und die Anklagepunkte wurden fallen gelassen, denn es konnte nirgendwo so ein Video gefunden werden. Die Ermittler haben unglaublich viele Handys konfisziert, um irgendwie an dieses Video heranzukommen, aber bis heute konnte kein solches Video gefunden werden. Am 7. September 2014 gegen Mittag waren zwei Männer gerade in einem Wald im Norden von Decatur County, ungefähr 32 Kilometer entfernt von Darden, von dem Wohnort der Bobos entfernt, auf der Jagd nach Ginsengpflanzen. Einer der beiden Männer sagt, er sah auf dem Weg zu einer Ginsengpflanze einen umgedrehten Eimer im Wald liegen. Er ging auf den Eimer zu und drehte ihn um. Was sich unter dem Eimer befand, wurde bis heute von der Polizei nicht veröffentlicht. Er gibt an, dass danach eine innere Stimme ihm gesagt hat, er solle sich umdrehen. Und als er das tat, sah er überall auf dem Waldboden verteilt, Knochen, von denen er sich dann wohl direkt sicher war, zumindest hat er das so angegeben, dass es sich bei diesen um Hollys handeln musste. Der Fall von Holly war sehr, sehr verbreitet gewesen in den Medien und eigentlich alle Leute aus der Gegend wussten davon, dass Holly verschwunden war. 
Er hat dann seinen Kollegen zu sich gerufen, der rief direkt die Polizei und diese sperrte den Bereich dann ab. Gefunden wurden an diesem Tag im Wald ein Schädel mit einer Schussverletzung, einige Zähne, sieben Rippen und ein Schulterblatt. Außerdem fand man eine Handtasche, ein Portemonnaie, die Autoschlüssel zu Hollys Auto, ihren Ausweis und den Ring, den ihr Freund Drew ihr geschenkt hatte. Spätere Untersuchungen ergaben, was der Finder nach eigenen Angaben schon im Bauchgefühl hatte, als er die Knochen dort auf dem Boden sah. Dass es sich dabei um die menschlichen Überreste von Holly Bobo handelte. Da die Überreste nur so gering waren, kann nicht zweifelsfrei festgestellt werden. Es wird aber davon ausgegangen, dass die Todesursache die Schussverletzung am Hinterkopf war. Nur zehn Tage später, am 17. September 2014, wurde dann auch Dylan Adams festgenommen und für den Mord an Holly Bobo angeklagt. Schon im Sommer war ein neuer Bezirksstaatsanwalt gewählt worden. Sein Name war Mark Stove. Und er hat später in einem Interview gesagt, dass er so ein bisschen den Eindruck hatte, dass er gewählt wurde, weil viele Leute sich noch unsicher waren mit dem Fall und besonders von außen viel Kritik aus der Bevölkerung kam und man sich nicht sicher war, wo diese Anklagen jetzt herkamen und was da wirklich am Ende die Beweise sein sollten. Denn außer Dylans Aussagen hatte man da nicht wirklich etwas Handfestes, um wirklich sicher zu sein, dass es Zack Adams und die anderen Männer gewesen waren. Am 25. Februar 2015 wurde Shane Austin tot in einem Hotelzimmer in Bartow in Florida aufgefunden. Er hatte sich augenscheinlich erhängt und sein Tod wurde als ein Suizid gewertet. Shanes Anwalt hat dann später die Staatsanwaltschaft und die leitenden Ermittler im Fall von Holly Bobo dafür verantwortlich gemacht, dass er sich am Ende das Leben genommen hat. Er hat diese ganze Art der Ermittlung als eine Hexenjagd bezeichnet und gesagt, dass es eigentlich wirklich keine richtigen Beweise dafür gab, dass Shane überhaupt etwas mit der Sache zu tun gehabt hatte, dass diese ganze Anklage wirklich nur auf Gerüchten basierte und dass Shane einfach unglaubliche Angst gehabt hatte, irgendwann einmal selbst belangt zu werden für die Entführung und den Tod von Holly. Das Gerichtsverfahren gegen Zack Adams begann am 11. September 2017. Und wie ich euch eben schon gesagt habe, die Staatsanwaltschaft hat sich da ganz stark auf Indizienbeweise gestützt. Es gab keine DNA oder sonstige forensische Beweise, die darauf hindeuten würden, dass Zack tatsächlich etwas mit dem Tod von Holly zu tun gehabt hatte. Aber dann am vierten Verhandlungstag wurde von der Staatsanwaltschaft Jason Autry in den Zeugenstand gerufen. Und Jason hatte seine ganz eigene Version davon, was an dem Tag von Hollys Verschwinden tatsächlich geschehen war. Jason Autry war 2011 drogenabhängig. Er hat seine Drogen normalerweise immer von Zack Adams bezogen und sagt, dass er am 13. April 2011 wiederholt versucht hatte, Dylan oder Zack telefonisch zu erreichen, um einen Übergabeort für die Drogen auszumachen. Zack Adams hat ihn dann irgendwann zurückgerufen und ihm gesagt, dass er bei Shane Austin, bei Jasons Cousin, zu Hause sei und dass sie sich dort treffen könnten. Er hat am Telefon Jason gegenüber wohl auch erwähnt, dass er seine Hilfe bei etwas brauchen könnte. Jason hat dann im Gerichtsverfahren gesagt, dass er zunächst davon ausgegangen war, dass Zack Hilfe brauchte beim Meth kochen. Jason sagt, als er bei Shanes Haus ankam, stand dieser gerade an einer großen Blechtonne und verbrannte etwas und rief die ganze Zeit, ihr müsst hier endlich abhauen, haut endlich ab und hatte eine Waffe an seiner Seite hängen. Zack Adams stand an seinem Truck und Dylan Adams stand in der Tür von Shanes Haus. Jason sagt, er ist aus seinem Auto gestiegen, hat schnell die Drogen gekauft, ist wieder ins Auto gestiegen und hat sie eingenommen. Ein paar Minuten später ist er ausgestiegen und hat mit Zack Adams gesprochen. Zack soll zu ihm gesagt haben, du musst mir helfen, eine Leiche verschwinden zu lassen. Jason sagt, er sah hinten auf dem Truck eine Person in eine Decke eingewickelt. Das Gesicht der Person will er jedoch nie gesehen haben. Und er dachte wohl zunächst, dass es sich um einen Mann handelte, den sie Jojo nannten. Er schuldete Zack noch Geld für einen Drogenhandel. Und Zack und dieser Mann hatten wohl schon öfter Auseinandersetzungen und Streitereien gehabt, weswegen Zack in der Vergangenheit auch schon davon gesprochen hatte, diesen Mann umzubringen. Zack hätte dann zu Jason gesagt, das ist Holly Bobo. Jason sagt im Gerichtsverfahren, dass er keine Ahnung hatte, wer Holly war. Er hatte sie vorher noch nie gesehen oder irgendwie von ihr gehört. Jason sagte weiterhin aus, dass er zunächst kein Problem damit gehabt hätte, zusammen mit Zack die Leiche verschwinden zu lassen. Er sagt, sie sind zusammen ins Auto gestiegen und losgefahren. Und dann auf der Fahrt sei Jason aufgegangen, dass sie ja keinerlei Schaufeln oder Spitzhacken oder so etwas dabei hatten, 
um den Körper zu begraben. Daraufhin kam Jason dann auf die Idee, dass sie Holly zu einem Punkt unter der Interstate 40 Bridge an dem Tennessee River fahren könnten, um sie dort auszuweiden und sie dann in den Fluss zu werfen, denn dadurch, dass man sie dann ausgeweidet hätte, würde ihr Körper nicht mehr oben schwimmen und die Leiche könnte so nicht so leicht gefunden werden. Jason sagt, an dieser Stelle haben sie Holly dann vom Truck geladen. Einer der beiden Männer trug ihren Oberkörper, der andere hielt ihre Beine. Sie haben sie dann dort auf den Boden gelegt und Jason sagt, in diesem Moment hat er gesehen, wie sich einer der Füße bewegte und er hätte auch ein ängstliches Stöhnen aus der Decke kommen hören. Er soll daraufhin zu Zack gesagt haben und genau so hat es im Gerichtsverfahren dann auch noch einmal gesagt, this fucking bitch is still alive. Also diese verdammte Schlampe ist immer noch am Leben. Daraufhin wäre Zack zum Truck gegangen, hätte eine Waffe geholt und diese auf den Kopf unter der Decke gerichtet und geschossen. Jason hatte dabei Ausschau gehalten, dass auch niemand in die Nähe kam, aber er sagt kurz nach dem Schuss, hörte er ein Boot in der Nähe fahren und die beiden Männer bekamen dann Panik, dass sie vielleicht jemand gehört oder gesehen hatte. Sie haben Holly dann schnell wieder auf den Truck geladen und sind weggefahren. Jason sagt, dass ihm bei dieser Fahrt erst wirklich klar wurde, was überhaupt geschehen ist. Er wäre die ganze Zeit so high gewesen, dass er überhaupt nicht wirklich einen Bezug dazu gehabt hätte, was passiert ist, aber in dem Moment, in dem der Schuss fiel, sei er so ein bisschen zu sich gekommen und hätte Distanz zwischen sich und Zack schaffen wollen. Er hat Zack dann gebeten, von ihm abgesetzt zu werden. Jason hat dann später von Zack erfahren, dass dieser von Holly überhaupt nur gewusst hatte über Hollys Cousine Natalie Bobo. Diese soll Stripperin gewesen sein und soll sich angeblich auch für Drogen bei Zack Adams prostituiert haben. Natalie soll Zack dann irgendwann Bilder von ihrer Cousine gezeigt haben und angedeutet haben, dass sie vielleicht in naher Zukunft einen Dreier mit Holly haben könnten. Aber am Morgen des 13. April 2011 hätte Zack Adams es eigentlich gar nicht auf Holly abgesehen. Zack soll Jason erzählt haben, dass er und die anderen Männer an diesem Morgen nur auf dem Anwesen der Bobos gewesen waren, weil sie Clint zeigen wollten, wie man Meth zubereitet. Holly wäre dann dazwischen gekommen, hätte angefangen zu schreien und wäre hysterisch geworden und deswegen hätten sie sie dann mitgenommen. Jason sagt, dass er sich dann später noch einmal mit Zack und Shane getroffen hat, um Drogen von ihnen zu bekommen und bei dieser Gelegenheit hätte er einen Streit überhört zwischen den beiden, bei dem Shane Zack vorgeworfen hatte, dass er Holly nicht unbedingt hätte umbringen müssen und Zack daraufhin erwidert hätte, dass Shane genauso schuldig sei wie er, denn auch er hätte Holly vergewaltigt. Daraufhin hätten die beiden angefangen, sich zu prügeln. Zack soll Jason dann außerdem erzählt haben, dass er die Überreste von Holly unter der Kelly Bridge gelassen hätte. Ein ganz anderer Ort, an dem dann später die Überreste von Holly tatsächlich gefunden wurden. Er sagte außerdem, Zack hätte ihn tatsächlich darum gebeten, seinen eigenen Bruder, Dylan Adams, umzubringen. Denn Dylan könne nie so wirklich den Mund halten, könne nichts für sich behalten und es wäre zu gefährlich, ihn mit dem Wissen herumlaufen zu lassen, was mit Holly geschehen war. Jason hatte nach eigenen Angaben auch vorgehabt, Dylan umzubringen. Er hatte sich extra dafür an einem Tag mit ihm getroffen. Allerdings sind ihnen dann Freunde von Dylan über den Weg gelaufen und deswegen ist es dann nicht dazu gekommen. Die Staatsanwaltschaft baute ihren Fall ganz maßgeblich auf der Aussage von Jason Autry auf. Sie ging davon aus, dass es Shane Austin gewesen war, der Holly in den Wald geführt hatte, denn er passte am ehesten auf die Beschreibung von der Statur her, die Clint gegeben hatte. Sie ging davon aus, dass die Männer Holly mitgenommen und sie zu einer alten Scheune gefahren hatten, die der Großmutter von Shane Austin gehört hatte. Dass sie sie dort vergewaltigt hatten und sie dann daraufhin zu Shane nach Hause gebracht hatten, als sie schon dachten, dass sie tot war und dass eben dann die Aussage von Jason am ehesten zutreffen würde. Eine weitere Zeugin gegen Zack Adams war seine Ex-Freundin Rebecca. Sie sagte aus, dass sie einige Tage nach Hollys Verschwinden bei Zack zu Hause gewesen war und Essen gemacht hätte. Und in den Nachrichten wäre gerade ein Bericht über Hollys Verschwinden gewesen, als Shane angefangen hätte zu lachen und Zack in Bezug auf den Bericht gesagt hätte, they'll never be able to find her. Also sie werden sie niemals finden können. Einige Tage später will sie mit Zack zusammen auf einer Party von Zacks Freund mit dem Namen John Mitchell gewesen sein. Und John hätte mit Zack irgendwie Witze darüber gemacht, dass er hinten im Truck schon alles bereit hätte, um Hollys Überreste verschwinden zu lassen. 
Hinterher hätten sie Rebecca dann gesagt, es wäre alles nur ein Witz gewesen und sie hätten nur sehen wollen, ob sie die Polizei rufen würde. Sie sagt ausschlaggebend dafür, dass sie jetzt aber gegen Zack aussagen wollte und dass sie wirklich glaubte, dass er etwas mit Hollys Verschwinden zu tun hatte, war das, als sie dann Monate später mit ihm Schluss machen wollte, er ihr damit gedroht hätte, mit ihr genau das gleiche zu machen wie mit Holly Bobo, sie festzubinden und dafür zu sorgen, dass sie niemals jemand finden würde. Diese Aussage war im Gerichtsverfahren natürlich sehr belastend. Allerdings muss man dazu sagen, dass Rebeccas Aussage wirklich recht schwierig mit anzusehen war. Sie war recht für, sie hat nicht alle Fragen so richtig verstanden, beziehungsweise hat schon angefangen zu antworten, bevor die Frage fertig gestellt war. Oder, ja, wie gesagt, hat die Frage einfach nicht richtig verstanden, hat nicht richtig zugehört oder wusste nicht genau, worauf es hinausläuft. Und deswegen gab es dann auch später einige Leute, die das so etwas kritisiert haben. Vor allem die Tatsache, dass sie gesagt hat, Zack hätte ihr damit gedroht, ihr gegenüber quasi zugegeben, dass er etwas mit Hollys Verschwinden zu tun gehabt hatte und sie hat sich erst sehr, sehr viel später bei der Polizei dann dazu geäußert. Zack soll auch anderen Leuten damit gedroht haben, mit ihnen das Gleiche zu tun wie mit Holly. Unter anderem soll er sogar seinem Bruder Dylan gedroht haben, nachdem dieser verhaftet worden war, dass er ihn neben Holly in ein Loch packen würde, wenn er nicht seinen Mund halten würde. Neben diesen Zeugenaussagen führte die Staatsanwaltschaft auch einen Revolver als die vermeintliche Tatwaffe an. Victor Dinsmore, vielleicht erinnert ihr euch noch an den vom Anfang des Videos, sagte der Polizei, dass Shane Austin und Zack Adams ihm diese Waffe gegen Drogen verkauft hätten. Die Polizei fand sie dann am Ende in einem Entwässerungskanal unter Wasser. Es gab keine Fingerabdrücke mehr und es konnte auch nicht zweifelsfrei festgestellt werden, dass eine Patronenhülse, die zusammen mit Hollys Überresten gefunden worden war, wirklich eine Patronenhülse von dieser Waffe gewesen war. Aber im Gerichtsverfahren wurden natürlich auch Hollys Vater Dana, ihre Mutter Karen und ihr Bruder Clint gehört. Clint erzählte noch einmal ganz ausführlich, was an diesem Morgen geschehen war, warum er getan hatte, was er getan hatte, beziehungsweise nicht rechtzeitig eingeschritten war, was ihm durch den Kopf gegangen war. Und ihre Mutter Karen war unter anderem dort, um eine Handtasche von ihr zu identifizieren, die gefunden worden war im Wald zusammen mit ihren Überresten oder auch um ihre Brotbox zu identifizieren. Doch noch während Karen zu diesen Dingen befragt wurde, ist sie im Zeugenstand zusammengebrochen, sie ist ohnmächtig geworden und sie musste ärztlich behandelt werden. Die Verteidigung hat daraufhin einen Antrag gestellt, dass ein neues Verfahren eingeleitet werden sollte, denn Karen ist vor der Jury zusammengebrochen und sie hatten Angst, dass die Jury jetzt vielleicht irgendwie Vorurteile hatte gegen Zack, besondere Antipathien gegen ihn hatte, weil er Karen vermeintlich etwas so Schlimmes angetan hatte, dass sie vielleicht besondere Sympathien für Karen hatten. Aber der Richter hat das Ganze abgelehnt und hat gesagt, dass das Ganze auf gar keinen Fall geplant war, dass Karen wirklich einen medizinischen Notfall hatte und dass es ihr danach aber wieder besser ginge und sie weiter befragt werden konnte und die Befragung wurde dann auch wieder fortgesetzt. Sechs Verteidigung beharrte darauf, dass er vollkommen unschuldig sei und dass Dylans Geständnis erzwungen gewesen sei. Jason, so war die Theorie, sagte nur gegen Zack aus, weil er sich selbst davon Straffreiheit versprach. Ein wichtiger Punkt der Verteidigung war außerdem, dass die Handypings von allen vier Männern nicht einmal in der Nähe gewesen waren von den Pings, die Hollys Handy gesendet hatte. Das heißt, dass sie sich wahrscheinlich nicht am gleichen Ort befunden haben. Außerdem stimmte Clints körperliche Beschreibung von dem Mann, der Holly mitgenommen hatte, nicht überein mit dem Aussehen von einem der Männer. Zack, Dylan und Jason waren allesamt entweder zu groß oder zu dünn, um dieser Mann gewesen sein zu können. Und Shane Austin stimmte zwar mit dem Mann von der Statur her ungefähr überein, auch mit der Größe. Allerdings hatte Clint gesagt, der Mann hätte lange dunkle Haare gehabt, die ihm bis über den Nacken gegangen waren. Shane Austin hatte zu diesem Zeitpunkt kurze rote Haare. Ein weiterer Punkt der Verteidigung war, dass auf Hollys Auto ein Handabdruck gefunden worden war und dieser wurde abgeglichen mit den Handabdrücken von allen vier Männern, die die Staatsanwaltschaft verantwortlich machen wollte für Hollys Verschwinden. Und alle vier konnten ausgeschlossen werden. Doch eine Person konnte nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden. Und das war Terry Britt. Ihr erinnert euch vielleicht noch an ihn. Ich habe ihn am Anfang von diesem Video erwähnt. Er war ein vorbestrafter Sexualstraftäter und er hatte ein ganz bestimmtes Schema, ein ganz bestimmtes Muster an jungen Frauen, den er nachstellte. Die waren immer blond und hatten blaue Augen. 
Und häufig war seine Frau wohl auch involviert. Er hatte ja seine Frau an diesem Morgen auch angerufen und sie gebeten, von der Arbeit früher nach Hause zu kommen. Einer der Ermittler in dem Fall sagte für die Verteidigung im Gerichtsverfahren aus und sagte, dass Terry Britts Alibi, dieser Kauf der Badewanne, einfach kompletter Blödsinn sei, dass das sicher so nicht stattgefunden hatte. Und dass Terry Britt von der Statur her sehr viel eher auf die Person passte, die Clint beschrieben hatte. Ich habe euch auch schon von den Stimmaufnahmen erzählt, die Clint vorgespielt wurden. Und Terry Britt soll sich zwischen Hollys verschwinden und dann seiner Befragung durch die Polizei seine Haare etwas kürzer geschnitten haben. Er hatte sie wohl zum Zeitpunkt von Hollys verschwinden schon recht lang, möglicherweise so lang, dass sie ihm über den Nacken ging. Möglicherweise war er der Mann, den Clint gesehen hatte. Für die Verteidigung sagte im Gerichtsverfahren außerdem Dick Adams aus, der Großvater von Zack und Dylan Adams. Er sagte, Dylan hätte zu dem Zeitpunkt von Hollys Verschwinden noch bei ihm gelebt. Er bestätigte noch einmal, dass Dylan einen sehr niedrigen IQ gehabt hätte und sagte außerdem, dass es Dylan häufig schwer fiel, Geschichten zu erzählen oder sich an genaue Fakten zu erinnern. Und unterstützte damit so ein bisschen die Theorie der Verteidigung, dass Dylans komplettes Geständnis einfach nicht ernst zu nehmen war. In der Aussage von Jason Audrey wurde auch immer wieder dieser weiße Truck erwähnt, mit dem Zack herumgefahren war, mit dem er dann auch Hollys Leiche versteckt hatte, mit dem er und Jason unter diese Brücke gefahren waren. Und auch viele Zeugenaussagen, das habe ich euch ja schon erzählt, handeln immer wieder von einem weißen Truck, den man an diesem Morgen gesehen haben will. Eigentlich fuhr Zack Adams auch einen weißen Truck, aber dieses Auto war ursprünglich das Auto von Dick Adams, von seinem Großvater. Und Dick sagte aus, dass Zack einige Probleme mit der Polizei gehabt hatte. Ein paar Wochen vor Hollys Verschwinden, das Auto war beschlagnahmt worden und Dick hatte es dann abgeholt und hatte es zu einem Freund gefahren und auch den Schlüssel vor Zack versteckt. Er sagt, das war neun Tage vor Hollys Verschwinden, dass er das Auto zurückgeholt hat und er hatte Zack zwei Wochen untersagt, das Auto zu nutzen und nach seinem Wissen hatte Zack keinen Zugang zu dem Auto, konnte also an diesem Tag nicht damit gefahren sein. Zack Adams wurde am 22. September 2017 von der Jury schuldig gesprochen in den Anklagepunkten Mord ersten Grades, Entführung und Vergewaltigung. Einen Tag später, am 23. September, bekam er dann sein Strafmaß. Er bekam lebenslang im Gefängnis ohne die Möglichkeit auf Bewährung und zusätzlich noch einmal 25 Jahre für die Entführung und 25 Jahre für die Vergewaltigung. Am 18. Januar 2018 bekannte sich Dylan Adams schuldig für die Anklagepunkte Beihilfe zum Mord und Entführung. Er bekam für ersteres 15 Jahre und für letzteres 35 Jahre. Allerdings laufen die beiden Urteile zeitgleich. Das heißt, er hat schlussendlich ein Urteil von 35 Jahren ohne die Möglichkeit auf Bewährung bekommen. Dylan Adams war für dieses Urteil ein Elford Plea eingegangen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt aus vorangegangenen Videos. Ganz grob umschrieben ist ein Elford Plea eine Art Deal, in dem die Person, die angeklagt wird, sich schuldig für eine Straftat bekennt, allerdings weiterhin behaupten kann, dass sie eigentlich unschuldig ist, aber anerkennt, dass die Staatsanwaltschaft so gute Beweise hat oder ja so einen guten Fall vorlegen kann, dass es möglich ist, dass sie schuldig gesprochen werden. Jason Audrey hat bis vor kurzem noch die Haftzeit für eine andere Straftat abgesessen. Allerdings hat man ihn danach nicht direkt aus dem Gefängnis entlassen. Er ist heute noch im Gefängnis und wartet darauf, was mit ihm passiert, ob er angeklagt wird oder nicht, ob er einen Deal bekommt oder nicht. Aber das alles steht noch in den Sternen, denn Zack Adams wird wohl in Berufung gehen. Seine Anwältin Jennifer Thompson hatte das eigentlich schon direkt nach dem Urteil 2017 angekündigt. Allerdings hat das Ganze wohl etwas länger gedauert und sie werden jetzt demnächst erst darauf zusteuern können. Und bis dahin wird auch mit Jason Audrey wohl vorerst nichts weiter passieren. Die Art und Weise, wie die Ermittler und die Staatsanwaltschaft mit diesem Fall umgegangen sind und wer dann am Ende tatsächlich angeklagt und verurteilt wurde, das steht heute noch in starker Kritik. Unter anderem darum, weil alle drei Männer, Jason, Zack und Dylan, an irgendeinem Punkt gesagt haben, dass Ermittler versucht haben, sie dazu zu drängen, etwas zu sagen, was nicht wirklich stimmt. 
Jason Audrey soll wohl schon recht am Anfang gesagt haben, dass man ihn auf Seiten der Ermittler dazu drängte, eine Falschaussage gegen Zack zu tätigen. Außerdem hat sich die Familie Adams noch einmal dagegen ausgesprochen, wie mit Dylan umgegangen worden war. Man sagte unter anderem, dass er nichts zu essen und nichts zu trinken bekommen hat, um ihn zu der Aussage zu zwingen. Und seine Mutter sagte unter anderem, nachdem sie sich mit der Befragung von Dylan auseinandergesetzt hatte, In this statement, Dylan is trying to tell his story as to what happened. And you've got this TBI agent saying, don't you mean this? Don't you mean it happened like this? And no, Dylan, it went down like this. And you can honestly tell at that point that Dylan... I can as his mother. He gave up. He's like, okay, if that's what you said, okay. In dem Statement hat man Dylan, der versucht, eine Geschichte davon zu erzählen, was geschehen ist, und einen TBI-Agenten, der immer wieder sagt, meinst du nicht das? Meinst du nicht, dass es so passiert? Und nein, Dylan, es ist so passiert. Und man kann wirklich merken, dass Dylan an diesem Punkt, ich kann das sagen, als seine Mutter aufgegeben hat. Er hat sich gedacht, okay, wenn du das sagst, Okay. Außerdem wurde von den Anwälten der Verteidigung angeführt, unter anderem auch von Jason Autrys Anwälten, dass man immer wieder strategisch irgendwelche Anklagepunkte gefunden hat und Personen angeklagt hat und dann die Anklage aber hat fallen lassen, kurz bevor es eine Anhörung dazu geben sollte. Zum Beispiel hatte man 2014 Dylan Adams angeklagt, dass er Beweismittel hatte verschwinden lassen, und dann kurz vor der Anhörung hat man das Ganze fallen lassen, nur um ihn dann ein paar Wochen später der Vergewaltigung anzuklagen. Und so etwas ist wohl immer wieder passiert. Die Personen wurden immer wieder für andere Sachen angeklagt. Angeblich, damit die Staatsanwaltschaft keine Beweise anführen muss, damit sie nicht irgendwie beweisen müssen, warum sie diese Männer verdächtigen. Auch für Hollys Familie war dieses Ganze hin und her natürlich furchtbar schwer zu ertragen und... Man konnte wirklich sehen, natürlich ganz besonders an Karen, dass dieses Gerichtsverfahren von Zack Adams wirklich einfach alles gekostet hat an Nerven bei der Familie. Hollys Cousine Whitney Duncan hat 2017 dann ein Lied für sie veröffentlicht. Es heißt Better Place. Ich werde euch das nochmal unten in die Infobox packen. Das war der Fall von Holly Bobo. Wieder ein recht komplizierter Fall und wieder mal ein Fall, bei dem es mir auch unglaublich schwer gefallen ist in der Recherche, wirklich nachzuvollziehen, warum jetzt genau diese Männer angeklagt wurden oder warum genau diese Männer verdächtigt wurden, wenn es eigentlich am Anfang nicht wirklich etwas Greifbares gab, um da eine Verbindung herzustellen und es ja auch jahrelang keine wirkliche Verbindung gab, nichts was für die Ermittler greifbar gewesen wäre. Ich hatte in meiner Recherche wirklich den Eindruck, dass die Ermittler sich da sehr hintergeklemmt haben hinter den Fall und ich möchte da auf gar keinen Fall unterstellen, dass es da irgendwie ein Desinteresse gab. Tatsächlich hat die Verteidigung sogar so ein bisschen unterstellt, dass es da so ein Übereifer gab, dass erstmal grundsätzlich jeder irgendwie verdächtigt wurde, von dem irgendwann mal was gemunkelt wurde. Und da stellt sich natürlich die Frage, und die würde ich gerne an euch weitergeben, Habt ihr den Eindruck, dass es wirklich handfeste Beweise gibt? Würdet ihr einen Mann wie Zack Adams auf Grundlage von diesen Beweisen verurteilen können? Oder seid ihr der Meinung, dass es alles ein bisschen zu schwammig, dass es alles nicht so richtig greifbar? Und am Ende ist das Motiv ja auch so ein bisschen aus der Luft gegriffen gewesen. Die Anwälte der Verteidigung haben da ja auch einiges kritisiert, unter anderem auch, dass die Staatsanwaltschaft wohl teilweise Beweismaterialien nicht ordentlich weitergereicht hat, dass sie zu vielen Sachen nicht so wirklich Zugriff hatten. Auch im Gerichtsverfahren merkt man das immer wieder, dass die Anwälte der Verteidigung so ein bisschen verloren wirkt, dass sie häufiger mal sagt, ich wusste gar nicht, dass dieser Zeuge gerufen wird oder dieses und jenes liegt mir nicht vor. Da habe ich auch Kommentare gelesen, dass einige die Anwälte in der Verteidigung für unerfahren und unfähig hielten, aber eben auch diejenigen, die gesagt haben, die Staatsanwaltschaft versucht da so ein bisschen zu verunsichern oder behält sich eben bestimmte Beweismittel vor. So oder so ist der Fall natürlich unglaublich tragisch und wir sollten nicht außer Acht lassen, dass es sich hier um den Tod einer jungen Frau handelte, die wirklich ihr Leben noch vor sich hatte, die mit Drew eine Zukunft geplant hat, die gerne Krankenpflegerin werden wollte, die unglaublich fleißig war. Sie ist um halb fünf aufgestanden, um für diesen Test zu lernen, nur damit sie eine besonders gute Note bekommt und die dann auf so furchtbare Art und Weise aus dem Leben gerissen wurde und auch von ihrer Familie erst so spät 
zur Ruhe gelegt werden konnte. Für die Familie Bobo kann man wirklich nur hoffen, dass sie es irgendwie geschafft haben oder schaffen werden, über diesen Schicksalsschlag, na was heißt hinwegzukommen, ich denke, darüber hinwegkommen kann man nie wirklich, aber das Ganze etwas besser verarbeiten zu können und zu versuchen, das Ganze etwas hinter sich zu lassen. Sollte Zack Adams jetzt noch einmal in Berufung gehen, dann kann es natürlich sein, dass da noch einmal gerichtliche Verfahren auf die Familie zukommen werden. Und auch bei Jason Autry ist ja noch nicht klar, wie das Ganze ausgehen wird. Man kann ihnen da wirklich nur von Herzen ganz viel Kraft wünschen für die weiteren Prozesse, die da folgen werden. Was meint ihr zu diesem Fall? Schreibt es mir mal gerne unten in die Kommentare. Ich bin selbst wirklich recht unschlüssig mit dem Ganzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich von dem Fall halten soll. Ich hatte am Anfang eine recht klare Meinung davon, was wohl passiert ist oder ob diese Personen schuldig waren oder nicht. Aber mittlerweile ist das für mich alles unglaublich schwammig geworden. Und da würde ich einfach mal gerne euer Feedback zu hören. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich hoffe, dieses Video war für euch interessant. Wenn dem so ist, dann könnt ihr ihm ganz gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr natürlich auch gerne diesen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich hoffe, es ist euch in diesem Video nicht allzu sehr aufgefallen, dass das Licht ein bisschen variiert hat und ich auch nicht immer exakt genau gleich aussah. Das lag daran, dass ich den Dreh dieses Videos über zwei Tage strecken musste, weil es einfach nicht anders ging mit der Arbeit und ich habe heute auch vor und nach der Arbeit nochmal gedreht. Also wenn ich jetzt ein bisschen fertiger aussah, dann lag das daran. Ähm, aber ich hoffe, dass euch das beim Schauen nicht allzu sehr gestört hat oder irgendwie irritiert hat. Ja, und ich hoffe sehr, dass wir uns dann alle beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.